স্বাগতম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো দেখো এই যে কোশ্চেনটা सेम क्वेश्चन মনে হচ্ছে তাই না এটাকে আমরা একটু বিকল্প হইতে সলভ করব বিকল্প হই মানে কি অনেক স্টুডেন্টের যে রিকোয়ারমেন্ট থাকে যে ভাই যে प्रीवियस পর্বে বলেছিলাম যে আমি যদি জিরো প্রেস করি আমি এই প্রবলেমটাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করব আমি জিরো প্রেস করলে তো আমাকে দেখাচ্ছে দিস নাম্বার ইজ নেগেটিভ এটা তো দেখানো যুক্তিক না তো এটাকে ওই জিরো প্রেস করলে আমি শুধু দেখাবো ইউ এন্টার জিরো তো সেটাকে কিভাবে সলভ করব একটু বিকল্প লিখে দেই বোঝা আলাদা করার সুবিধা আছে এখানে দেখো আমরা যে ইফের সাহায্যে প্রবলেমটা করব ইফ স্টেটমেন্টের সাহায্যে তো দেখো হ্যাশ ইনক্লুড ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইচ তারপর মেইন ফাংশন তারপর দেখো মেইন ফাংশন তারপর তুমি ডেটা টাইপ ডিক্লেয়ার করবো ফ্লোট এফ এল ও এ টি ফ্লোট এন ইউ এম ভি ই আর নাম্বার তারপর হচ্ছে প্রিন্ট এফ কে ইউজার কে আক্স করবা প্রিন্ট এফ যে এন্টার ইউর নাম্বার বা প্লিজ ইনপুট ইউর নাম্বার যেভাবে বল ইনপুট ইউর নাম্বার তুমি যেভাবে লিখবা আউটপুটে সেভাবে মেসেজটা দেখতে পাবা দেড়শো তারপর স্ক্যান এফ দিয়ে সেই নাম্বারটা তুমি নিবা পার্সেন এফ সেই নাম্বারটা নিয়ে তুমি রাখবা কোথায় নাম্বার ভ্যারিয়ে বলে তারপরে তোমার কাজ কি এই নাম্বারটা পজিটিভ না নেগেটিভ না জিরো এটা চেক করা তাই না তো এখন দেখো আমরা ইফ এলস স্টেটমেন্ট ব্যবহার করে কাজটা করে দেব এভাবে যদি করতে পারো ভালো তো আগের যে প্রবলেমগুলো করানো হয়েছে ওগুলো কলেজ কেটে দিবে এমন কিছু না আসলে কিন্তু একদম ইফিসিয়েন্ট হয়েতে করতে পারলে আরও বেশি ভালো যে ইফ যদি এই নাম্বার ইউজার যদি এখানে জিরো প্রেস করে তার জন্য আমি কি দেখাতে ইন্টারেস্টেড জি ইউ এন্টার জিরো জিরো পজিটিভও না নেগেটিভও না যদি আমি নেগেটিভ বলি এটাও একটা ভুল মেসেজ যদি পজিটিভ বলি এটাও একটা ভুল মেসেজ তো তোমাদের লেভেলে সেই বোলটা অনেক বইতে আসলে এইভাবে দেখা হয় নাই তো এখানে দেখো ইফ যদি আমি যে নাম্বারটা প্রেস করেছি সেটা কোথায় থাকবে এই যে নাম্বার ভ্যারিয়েবল স্টোর করা থাকবে তুমি যদি জিরো প্রেস করো আমি এখানে একটু রাফ করে দেখাই তুমি এই লাইনে ধরো ইউজার যখন নাম্বার চেয়েছে তুমি নাম্বারে জিরো প্রেস করেছো এখানে এই লাইনটার মধ্যে জিরো প্রেস করছো তাই না জিরো প্রেস করছো কমেন্ট দিয়ে লিখলাম জিরো তাহলে সেই এখন যদি আমরা এই নাম্বারে জিরো আমি স্টোর করি তাহলে আমি কি দেখাবো ইউনটার জিরো তাহলে এটা কিভাবে দেখাবো ইফ যদি নাম্বার এই নাম্বার ইকোয়াল 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 একটা কম্পারিজন অপারেটর তুলনা করে যে নাম্বার ইকোয়াল ইকোয়াল জিরো কি না মানে তুমি যে নাম্বারটা প্রেস করছো সেটা জিরো দেখো জিরো আর এখানে তুমি আগে থেকে জিরো সেট করে রাখছো এখানে দেখো কি পাবে এখানে পাবে কি এখানে পাবে হচ্ছে জিরো যদি তুমি জিরো প্রেস করো তাহলে এই পাঁচটা এই লেফট ও রাইট কি হয়ে যাবে ইকোয়াল তাই না সমান মানে আমরা তুলনা করছি লেফট মানে নাম্বার ইকোয়াল ইকোয়াল জিরো কেন হ্যাঁ নাম্বার ইকোয়াল ইকোয়াল জিরো তুলনা করছে লেফট ও রাইট সমান কেনা আসলে তার মানে এটা কি করবে এটা বুলিয়ান রিটার্ন করবে যদি সমান হয় ট্রু বলবে হ্যাঁ ইফ এর এই কন্ডিশন এটা একটা কন্ডিশন তাহলে এই কন্ডিশনটা কি হবে ট্রু যদি এটা ট্রু আমি কি মেসেজ দেখাবো আউটপুটে ইউ এন্টার জিরো তাই না আমি আউটপুটে মেসেজ দেখাবো প্রিন্ট এফ এ পি আর আই এন টি এফ ধরো ইউ এন্টার জিরো তারপর এই প্রোগ্রামটা কমপ্লিট কর ইফকে কমপ্লিট করলাম এখানে আরও কিছু কোয়েশ্চেন আছে আমি কোয়েশ্চেনটা ক্লিয়ার করবো কিছুক্ষণ পর যে তো এটা ফার্স্ট অফ অল দেখো তুমি যদি জিরো প্রেস করো সেই ব্যাপারটাকে হ্যান্ডেল করতে পারছো কিনা হ্যাঁ পারছি যদি আমি তো এই প্রোগ্রামে সবসময় যে জিরো প্রেস করবো এমন তো কোনো কথা নেই আমি তো অন্য কিছুও প্রেস করতে পারি তাই না ধরো সেই নাম্বারটা আমি ওয়ান প্রেস করতে পারি টু প্রেস করতে পারি বা মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু সেগুলোকে তো আমার কাজ করতে হবে যদি আমি জিরো প্রেস করি তখনই মাত্র আমি এই মেসেজটা দেখতে পাবো যদি আমি জিরো না প্রেস করে ধরো এরপরে ইফ যদি ওই নাম্বারটা ওই নাম্বারটা জিরো থেকে বড় হয় জিরো সমান হলে দেখাবে ইউনিটার জিরো আর জিরো থেকে বড় আবারও ইফ কন্ডিশন অ্যাপ্লাই করছি যদি জিরো থেকে বড় হয় এখানে আমরা স্টুডেন্টরা যে ফুলটা করি ইফ একটা কন্ট্রোল ফ্লো স্টেটমেন্ট ইফের পরে আমরা অনেকই সেমিকলন ব্যবহার করি এখানে অনেকে কিন্তু এখানে সেমিকলন ব্যবহার করি এই যে এখানে এরকম সেমিকলন ব্যবহার করি প্রোগ্রাম কিন্তু আসলে কাজ করবে না এরোর দিবে ইফের পরে সেমিকলন হয় না তো আমি এটাকে গোল করে কেটে দিলাম কখনই এখানে আমরা সেমিকলন ব্যবহার করব না ইফ একটা কন্ট্রোল ফ্লো স্টেটমেন্ট দেখো এটার আন্ডারে এই লাইনটা এইখানেই শেষ না 
তো এটা পর এটা যদি ট্রু হয় তাহলে এটা কাজ করবে তো এই স্টেটমেন্টটা এখানে ক্লোজ না কিন্তু আসলে তো ইফের পরে আমরা যে সেমিকোল অনেকই ব্যবহার করতাম আমরা অনেকেই ভুলে যাই মনের অজান্ত করে একটু কেয়ারফুলি করতে হবে এডিটরে যখন প্রোগ্রাম করব এই সিম্পল বোল্টার জন্য প্রোগ্রামটা কিন্তু এক্সিকিউট করবে না রান করবে না তো সো এই ব্যাপারগুলো একটু খেয়াল রাখবো আচ্ছা এখানে ইফের পরে সেমিকোলন হবে না নাম্বার নাম্বারটা যদি জিরো থেকে বড় হয় তাহলে কি দেখাবো দিস নাম্বার ইজ পজিটিভ আবারও প্রিন্ট এফ এ মেসেজ দিব যে ধরো পার্সেন এফ ইজ দ্য পজিটিভ নাম্বার माइनस माइनस वन इनपुट करो फल्स अच्छा एकदम शुरू से ख्याल প্রোগ্রাম তোমার কাছ থেকে একটা নাম্বার চেয়েছে তুমি নাম্বার ইনপুট করেছো কি মাইনাস ওয়ান আচ্ছা তার মানে এই এফ সে মাইনাস ওয়ান নিয়ে প্রথমে কোন এফে আসবে এ এফে আসবে আচ্ছা এখানে কত পাবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকল ইকল কি জিরো মাইনাস ওয়ান আর জিরো কে সমান কি না সে চেক করছে তার মানে কি ফলস ফলস হল অর্থ কি সে এই ইফের ভিতরে আসবে না এ এর ভিতরেই আসবে না তখন সে এ ইফ থ্রো করবে পরের ইফকে যে তুমি এই নাম্বারটা নিয়ে এখানে যাও দেখো এ কি বলে দেখো তো মাইনাস ওয়ান এই মাইনাস ওয়ান জিরো থেকে বড় কিনা না তার মানে সেও কি ফলস রিটার্ন করছে এটা ফলস রিটার্ন করার অর্থ কি সেই এই ম্যাচটা দেখাতে সক্ষম না দেখাতে পারবে না এই ম্যাচটা তখনই দেখাতে পারবে যদি এই কন্ডিশনটা ট্রু হয় তার মানে এই কন্ডিশনের ওপর ডিপেন্ড করে আউটপুটে এটা আসবে কি আসবে না তার মানে এটা কি ফলস হয়েছে আর এটা ফলস আর অর্থ কি এটা ফলস এটা ফলস আর এটা ফলস আর অর্থ কি নাম্বারটা কি নেগেটিভ তার মানে তখন তুমি এলসে বলে দিতে পারো আবারও ইফ দিয়ে করতে পারো আননেসারি দরকার নেই ইফ লেখলে আবার কন্ডিশন লিখতে হবে এখন কন্ডিশন লেখার দরকার নেই কারণ এটা ফলস এর অর্থই হচ্ছে সংখ্যাটা নেগেটিভ তার মানে তুমি আবারও প্রিন্ট এফ এম মেসেজ দিতে পারো প্রিন্ট এফ এম মেসেজ দিতে পারো দিস নাম্বার ইজ পার্সেন এফ ইজ দা নেগেটিভ নাম্বার নেগেটিভ এন ইউ এম বি আর আপর কোথা থেকে দেখা দেবে এন ইউ এম বি এর নাম্বার থেকে দেখাবে তারপর এই যে এলস স্টার্ট এলস ক্লোজ এই যে প্রোগ্রাম স্টার্ট হয়েছে এই যে প্রোগ্রাম ক্লোজ এখানে কি কি কোয়েশ্চেন থাকে আমি যে কোয়েশ্চেনগুলো ফেস করি অনেক সময় যে ভাই এখানে আপনি সেমিকোলন দিয়েছেন সরি এখানে আপনি কালি ব্রেসেস দিছেন এই যে এখানে কালি ব্রেসেস স্টার্ট করছেন মানে যেটাকে আমরা বলি সেকেন্ড ব্র্যাকেট এখানে সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ আমি তো বইতে দেখি নেই বা বইতে দেয় নেই তো আপনি কেন দিয়েছেন তো না দিলে হবে কি না বা কখন দিব কখন দিব না এই কোশনগুলো থাকে স্টুডেন্টদের এই কোশনগুলো থাকে এটা থাকাই স্বাভাবিক আর কোশনগুলোকে আসলে খুব ভালোভাবে আমি রিসেভ করি যে কোশনগুলো মানে ভালো কোশ্চেনই আসলে বুঝতে হবে যে আসলে আমি কখন দিতে পারবো ব্যাপারটা আমি একটু আলোচনা করছি ইফের আন্ডার স্টেটমেন্ট কয়টা আছে দেখো তো প্রিন্ট এফে এই পুরোটা আমার একটা স্টেটমেন্ট ইফের আন্ডারে কেবলমাত্র একটা স্টেটমেন্ট যদি থাকে তখন এই কালি ব্রেসেসটা হচ্ছে অপশনাল অপশনাল মানে তুমি দিলেও চলবে না দিলেও চলবে কিন্তু ইফের আন্ডারে তুমি যদি স্টেটমেন্ট একাধিক রাখো যে এই ইফের কারণে অনেকগুলো স্টেটমেন্ট থাকবে তখন কিন্তু কালি ব্রেসেস মেনটেড হই দিয়ে প্র্যাকটিস করাটা ভালো যদি ইফের পরে তার আন্ডারে একটি মাত্র লাইন থাকে তখন সে বাই ডিফল ধরে নেয় এই লাইনটা আমার আন্ডারে আছে একাধিক লাইন তার আন্ডারে রাখতে হলে কালি ব্রেসেসটা কি হয়ে যায় ম্যান্ডেটরি তখন এটা দিয়ে বুঝাই দিতে হয় এই এই এতগুলো স্টেটমেন্ট এই ইফের আন্ডারে তো এখানে একটা ব্যাপার বলি আমি যদি প্রোগ্রামটাকে এইভাবে লিখতাম ধরো এই কালি ব্রেসেস ইউজ করলাম না এটা করলাম না শুধু এটা লিখছি একই কথা এটাও লিখতে পারতাম কারণ প্রত্যেকটার আন্ডারে আমার স্টেটমেন্ট কয়টা করে আছে এখানে একটা করে আছে তুমি দেখো তুমি ইফের সিনটেক্সে কী শেখে আসছিল আমি একটু ছোট করে তোমাকে দেখাই ইফের সিনটেক্সে তুমি কী শেখে আসছিল ইফ ইফে কন্ডিশন কন্ডিশন তারপর কী শেখে আসছিল এস টি এ টি ই এম ই এন টি স্টেটমেন্ট ওয়ান তারপর এস টি এ টি ই এম ই এন টি স্টেটমেন্ট টু তারপর ডট 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 এস টি এ টি ই এম ই এন টি স্টেটমেন্ট এন তো এখানে দেখো একটা ইফের আন্ডারে তুমি চাইলে একটা স্টেটমেন্টও রাখতে পারো একাধিক স্টেটমেন্টও রাখতে পারো এই লাইনটা পুরোটা কি একটা স্টেটমেন্ট তাই না তো এখন তুমি দেখো এখানে এই ইফের আন্ডারে স্টেটমেন্ট রেখেছ কয়টা একটা তখনই এই কালি ব্রেসেসটা অপশনাল স্টেটমেন্ট একাধিক রাখতে হলে অবশ্যই এটা কি ম্যান্ডেটরি 
তো এই ব্যাপারটা স্টুডেন্টদের কোশ্চেন থাকে আমি আশা করি যে আর কোনো তোমাদের প্রবলেম নাই তো চাইলে এইগুলোকে অ্যাভয়েড করতে পারো এখানে চাইলে দিতে পারো তো অপশনাল মানে কি দিলেও চলবে না দিলেও চলবে শুধুমাত্র কেবলমাত্র একটা স্টেটমেন্ট যদি থাকে তা আশা করি যে তোমাদের কোশ্চেনগুলো ছিল সবগুলি ফুলফিল হয়েছে আল্লাহ হাফেজ